Որեր առաջ Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեն հայտարարեց, որ 2020 թվականին Տոկիոյում կայանալիկ 32-րդ ամառային օլիմպիական խաղերից առաջ բրնձկամարտի Հայաստանի հավաքականը լավագույն մարզիկներով համալերելու խաղերին նրանց հաջող մասնակցությունն ապահովելու նպատակով հաուկը 2019 թվականի դեկտեմբերի 12-ից 22-ը Երևանում կանցկացնի Կաշվեց Զերնոց անվանումը կրող բրնձկամարտի մրցաշար։ Այսօր արդեն հաուկը բրնձկամարտի ներկայացուցիչների հետ հանդիպում էր կազմակերպել, որի ընթացքում քննարկվեցին բոլոր մանրուկները։ Սկսած մարզիկների կեցության վայրից վերջացրած մրցավարական հարցեր ու պարկեվատրումներ։ Հաուկ գլխավոր քարտ ուղղալ հրաչար Ռոստոմյանը նշում է, որ մրցաշարի անցկացումը միտված է նրան, որ զերծ մնան խնդիրներից եւ հավաքականի ձևավորման առումով հետագայում հարցեր չլինեն։ Մրցաշարը միտված է նրան, որպես այդ բոլոր խնդիրները հարթվեն եւ իրականում ունենանք լիակատար ուժեղագույն հավաքական, որը կներկայացնի Հայաստանի հանրապետությունը առաջիկամ վարկանշային մրցաշարերին եւ ինչպես դուք նշեցիք մենք զերծ փորձենք զերծ մնալ նաեւ տարբեր տեսակի խոսակցություններից որ այս երի տասարդ ավելի ուժեղ էր քան այն երի տասարդը եւ այս մեկին ինչ-որ խոչին դոտ կա որպեսզի մասնակցի մյուսը չմասնակցի մի խոսքով տարատեսակ բամբասանքներից այսպես ասած ապավագրված կլինենք եւ մենք վստակ կլինենք վստահենք որ այդ հավաքականը որը գձևավորվի այս մրցաշարի արդյունքների հիման վրա ըստ արժանավունս կներկայացնի հայաստանի հանրապետության հանրապետությունը Ռոստոմյանը վստահեցրեց որ մրցաշարը կանցկացվի բարձր մակարդակով միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան կլինի բրնձկամարտի շոու որը էլ ավելի կը հետաքրքրացնի մրցաշարը խոշոր մրցանակային ֆոնդ է նախատեսված նաև մրցանակային տեղ գրաված մարզիկների համար իսկ անաչարությունն ու արդար մրցակցությունն ապահովելու համար հաուկը արտերկրից մրցավարներ կհրաբիդի որպես զերծ մնաք նաև այդ կարգի տարատեսակ շարքումներից որոշում է կայացվել հրավիրել 6 մրցավար արտերկրից արդեն պայմանավորվել են որ երկուսը կրեն Ռուսաստանից, երկուսը Վրաստանից, երկուսը Ուկրաինայից, նաև քննարկվում է 7-րդ մրցավարի հարցը։ Բայց 6-ը իմ կարծիքով բավար արա, բայց ինչու՞ չէ նաև թո ձելեգատը լինի, այսինքն գրխավոր մրցավար այսպես ասած մրցման լինի հրավիրված, որովհետեւ որևէ խնդիր եւ խոչընդոտ որևէ մեկի համար նաև ենթագիտակցորեն չտեղծենք։ Ռոստոմյանն անդրադարձավ նաև բրնձկամարտի ֆեդերացիա հաոկ դատական գործին ընդգծելով որ այն օրինաչափորեն կարճված է որի հիմքում իրականում ընկած է մեղադրանքում բավարար հիմքեր չլինելու փաստը Ռոստոմյանը նաև հավելեց որ Արթուր Գևորգյանը վերջերս հրապարակել է մի գրություն որը հին է եւ եղել է սեպտեմբերի 12-ին իսկ վերջնական որոշումը կայացվել է հոկտեմբերի 7-ին Արթուր վերջնականապես լուծված է որը ման սկսվեց նրանից որ բոքսի ֆեդերացիան դիմեց արբիտրաժային դատարան շվեցարիայի մի շարան այսպես ասած բողոք էին ներկայացրել մեր իրավաբանները հարցերը ուսումնասիրեցին եւ բնականաբար պատասխան տրվեց դադարանը երկրորդ նամակով մեզ դիմեց բոլոր կոմեն դիմեց որ բոքս ֆեդերացիան պետք է ներկայացնի 19-20 կետանոց բողոքի ապացույցները որտեղ ասել է մի բան բայց այդ ամեն ինչը պետք է նաեւ փորձես ապացուցես որից հետո նաև դադարանը պարտադրեց որպեսի մուծում արվի այսինքն 40000 շվեցարական ֆրանկ հիմնականում նա որ դիմում է դադարան նա է վճարում եթե ով որ պարտվում է բոլոր ծախսերը մնում է պարտվողի այսպես ասած պարտվողի վրա է մնում եւ նա նա է պարտավոր բոլոր ծախսերը փոխհատուցի բնականաբար երբ որ պահանջվեց որ այդ բոլոր կետերի ապացույցները հաշվի առնելով իմ կարծիքով դադարք լինելու հանգամանքը իրանց բողոքի նրանք որևէ մուծում չարեցին եւ գործը կարճվեց եւ այսօր հայաստանի բոքսի ֆեդերացիայի հայցը ընդդեմ հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի գործը ուղակի հանված է օրակարգից չկա Ինչևէ հաուկից հույս են հայտնում որ բրնձկամարտում արկա խնդիրներն այսքանով կավարտվեն եւ այս ուհետ կմտածեն ոչ թե խշդջությունները հարթելու այլ հայկական բրնձկամարտը ավելի բարձր նշագծի հասցնելու մասին Արամանուկյան Կարենսարկսյան Էպիկենտրոն